सकल के यूट्यूब चैने आसार जो धन्यवाद तो आजकल विषय दर्शन दर्शन जो टपिकटा आज के आलोचना हो पदर व्याप्यता तो आलोचना शुरू करार आगे बोले दी हमारे जे यूट्यूब चैनल आ स्टाडी एम टी सी एट अवश्य जरा जरा भिडियो देखो ता अवश्य जान सबसक्राइब कर क्यों ना सबसक्राइब कर ले परवर्ती भिडियो जगह छाड़ा सेगल नोटिफिकेशन आकार पे जा क्षेत्र में तुम्हारे ही सुविधा हो तो आज के पदर व्याप्यता नहीं आलोचना करब तो पदर व्याप्यता सम्पर्ते गचन सम्पर्ना दरकार एर आगे आलोचना हो बेपारे तो निरपेक्ष वचन विषय जरूरी तो निरपेक्ष वचने प्रधानत दो पद थे एक बला उद्देश्य पद और एक हम विधिय पद उद्देश्य पद मान सबेक्ट विधिय पद मान हम प्रेडिकेट ए सम्पर्क तुम्हारे एर आगे आलोचना हो सम्पर्क विस्तारित आलोचना करा पर विषय तो जख को निरपेक्ष वचने उद्देश्य पद व विधि पद जे श्रेणी के निर्देश कर सकल सदस्य के बोझाना हे ना कैक जन सदस्य के बोझाना हे बोझार जन क्योंकि व्यापता शब्द टी व्यवहार कर पदे व्याप्यत शब्द टी कौन व्यवहार कर निरपेक्ष वचने उद्देश्य पद अथवा विधिय पद मान जे श्रेणी के निर्देश कर से श्रेणी सकल सदस्य के बोझा ना कैक जन सदस्य के बोझा एटा के बोझान जो व्यापतार शब्द टी व्यवहार कर व्यापतार शब्द टी व्यवहार कर तक जो निरपेक्ष वचने उद्देश्य पद और विधि पद के मान सकल सदस्य को बोझाना हे कैक जन सदस्य के लिए बोझाना हे एक कथा सार्विक ना आंशिक ये क्योंकि बोझान जो व्यापतार शब्द टी व्यवहार कर विषय संज्ञाओ पा जाए तो व्यापतार सम्पर्क जो संज्ञा टी देवा जाए जो एक बचने को पद जो एक बचन को पद जो तर सम्पूर्ण जो बक्तव्य से बक्तव्य के जो पुरो अंशा के बोझा एक कथा ओ पदे द्वारा निर्दिष्ट श्रेणी सकल सदस्य के जो बोझा तक ताके व्याप्य पद बोले और अव्याप्य पद एक बचने को पद जो आंशिक बाछ अंश के बोझा मैं ओ पदे द्वारा निर्दिष्ट मान निर्दिष्ट श्रेणी सकल सदस्य के ना बुझिए कि सदस्य के बोझाना है तक ताके अव्याप्य पद बोले विषय सामने बोर्ड आकार देखिए दीचे एवं तुम्हारा लक्ष्य करो जो पदर व्याप्यता सम्पर्क आलोचना करते गए व्याप्य पद और अव्याप्य पद ए विषय संज्ञा संगे उदाहरण दिए क्योंकि आलोचना करा देखो व्याप्य पद एक बचने को पदे द्वारा निर्देशित श्रेणी सकल सदस्य के बोझानो है तक ताके व्याप्य पद बोले एखे जो विषय श्रेणीगत बेपार आसले प्रत्येक पद मान जो विषय निरपेक्ष बचने प्रधान दो पद थे एक उद्देश्य पद और एक विधि पद तो प्रत्येक पद आर को जति श्रेणी के बोझा को जति श्रेणी के बोझा तो एखे देखो एक बचने को पदे द्वारा एट एक बचन एट एक निरपेक्ष बचन ये बचने की पदे द्वारा जमीन का एक पद कलो एक पद एट विधि पद एट उद्देश्य पद तो पदे द्वारा निर्देशित श्रेणी जे क्रेणी क्रेणी मध्य पड़े क्रेणी हम सकल सदस्य के बोझानो है सकल कलो क्रेणी सकल का बोझा मैं सकल कलो मान कि जो गो का सकल का बोझा ये उद्देश्य पद एट सकल टेने से सकल श्रेणी बोझा निर्दिशित श्रेणी क्रेणी सकल सदस्य के बोझाना मैं सकल कलो मान कि जो गो का सब कलो क्रेणी सकल के कलो बोझाना हे उद्देश्य पद का सकल 
টানা হয়েছে সেই কারণে এটা ব্যাপ্য হয়েছে আবার একই রকম ভাবে একটি বচনে কোনো পদের দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর সকল সদস্যকে না বুঝে এটা সকল সদস্যকে বুঝিয়েছিল এটা সকল সদস্যকে বোঝায় না কিরকম আংশিক মানুষকে বোঝায় বা আংশিক সদস্যকে বোঝায় বা কিছু সদস্যকে বোঝানো হয় তখন তাকে অবাক্যপদ বলে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন মানুষ হয় ধার্মিক তো দেখো এখানে বলাই হয়েছে কিছু সদস্যকে বোঝানো হয়েছে কোন কোন মানুষ সমস্ত মানুষ বা সকল মানুষ নয় কোন কোন মানুষকে বোঝানো হয়েছে তখন তাকে কি অব্যাপ্যপদ বলে তাহলে দেখব কোন নিরপেক্ষ বচনের যদি উদ্দেশ্য পদ সকল দিয়ে হয় বা সকল শ্রেণী মানে উদ্দেশ্য পদ যেটা যেটা হবে সেটা সকল যদি হয় তাহলে সেটা কি হবে ব্যাপ্যপদ যদি দেখা যায় একটি নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য পদ যেটা হবে যেমন এখানে যেমন উদ্দেশ্য পদ মানুষ আছে নিরপেক্ষ বচনের তো সেখানে দেখা যাবে যে উদ্দেশ্য পদটি যদি সকলকে না বুঝিয়ে আংশিক বা কিছু সদস্যকে বোঝানো হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে অব্যাপ্য তাহলে ব্যাপ্য হলো সকলের ক্ষেত্রে আর অব্যাপ্য হলো আংশিক কিছু ক্ষেত্রে তাই বলা হচ্ছে কোন কোন মানুষ হয় ধার্মিক তার মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে কোন কোন মানুষ হয় ধার্মিক সমস্ত মানুষ কিন্তু ধার্মিক নাই মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যেগুলো ধার্মিক তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে তাহলে প্রথম উদাহরণে যেটা বলা হলো যে সকল কাক হয় কালো ব্যাপ্যপদের উদাহরণ যেটা দিয়েছি তাহলে এখানে দেখো যে কাক এই কাক পদটি দ্বারা সমগ্র কি হচ্ছে মানে সমগ্র অংশকে বোঝানো হয়েছে কাক শ্রেণীর সকলকে বোঝানো হয়েছে তাহলে দেখো তাহলে এই যে বচনটা দেওয়া হচ্ছে বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ কাক এটার দ্বারা কি হচ্ছে মানে কাক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল কাককে বোঝানো হয়েছে তাই এই কাক পদটি হচ্ছে ব্যাপ্যপদ একই রকম ভাবে পরেরটা দেখো অব্যাপ্য পদের ক্ষেত্রে কোন কোন মানুষ হয় ধার্মিক এই বচনটিতে মানুষ হলো কি উদ্দেশ্য পদ এবং এখানে দেখো মানুষ পদটির আংশিক অংশকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ বচনটি দেখো উদ্দেশ্য পদ মানুষ মানুষ যারা সকল মানুষকে না বুঝিয়ে মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিছু মানুষকে বোঝানো হয়েছে যারা কি ধার্মিক তাহলে এখানে মানুষ পদটি হলো অব্যাপ্য পদ তাহলে এখানে কাকটা হচ্ছে ব্যাপ্য পদ মানুষটা হলো অব্যাপ্য পদ কেননা কাক সকলকে বোঝানো হয়েছে সকল কাক বোঝানো হয়েছে তাই এটা ব্যাপ্য আর কোন কোন মানুষ হয়েছে তাই এটা অব্যাপ্য তো আশা করি এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারলা তো এবার ব্যাপ্যতার যে নিয়ম সেই নিয়ম সম্পর্কে এবার আলোচনা করব ওকে এবার দেখো ব্যাপ্যতার যে নিয়মটা ছকের সাহায্যে বোঝার জন্য এটা করা হয়েছে দেখো বচন সাধারণত নিরপেক্ষ বচন যে চারটি ভাগ আমরা জানি সামান্য সদর্থক সামান্য নর্থক বিশেষ সদর্থক বিশেষ নর্থক অর্থাৎ এ ই আই ও এই বিষয়টা আগেও বোঝানো হয়েছে তো দেখো যে দুটো পদ থাকে একটা উদ্দেশ্য পদ একটা বিধেয় পদ তাহলে দেখো উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এ বচনের আর বিধেয় পদ অব্যাপ্য অর্থাৎ সামান্য বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য তারপরে সামান্য বচনের যেটা নর্থক বচনের সামান্য নর্থক বচন ই যেটা সেটার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য আবার সামান্য অর্থাৎ বিশেষ সদর্থক বচনের ক্ষেত্রে আয়ের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ দুটি কিন্তু ব্যাপ্য আবার বিশেষ নর্থক বচন ও উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদ ব্যাপ্য তো এটাকে মনে রাখার শর্টকাট নিয়ম অবশ্যই আছে জানি তোমাদের এখন এই মুহূর্তে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ন প্রবলেম তো পাশে দেখো আরেকটি ছকের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে এ সমান এ মানে এস সমান কি সাবজেক্ট আর পি সমান পেডিকেট তাহলে দেখো এস মানে উদ্দেশ্য পদ পি মানে বিধেয় পদ তাহলে দেখো এই যে ব্যাপ্য মানে কি আমি রাইট চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর অব্যাপ্য মানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছি তাহলে এ সমান দেখো উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য তাই আমি রাইট দিয়েছি আর বিধেয় পদ অব্যাপ্য তাই ক্রস চিহ্ন দিয়েছি তাহলে এ সমান রাইট ক্রস ই সমান ডবল রাইট আই সমান ডবল ক্রস আর ও সমান উদ্দেশ্য পদ ক্রস আর বিধেয় পদ রাইট এটা এটার যে নিয়ম এটা নিয়ম একই এটাকে আরো শর্টকাট করা হয়েছে এরপরও যদি মনে না থাকে অবশ্যই আরো শর্টকাট নিয়ম আছে বিষয়টা দেখিয়ে দিচ্ছি এবার দেখো যে এস এ বিনপ যেটা লিখেছি ক্যাপিটাল লেটার এ স্মল লেটার এস ক্যাপিটাল লেটার ই স্মল লেটার বি 
capital letter I, small letter N, capital letter O, small letter P. They are seven. Eva the ho, Kubi shows Bishota. A E I O. A E I O. Asole A acta botson, A acta botson, E acta botson, E botson, I I botson, R O O botson. তাহলে দেখো এ সমান হচ্ছে সাধারণ সদর্থক ই সমান সাধারণ নর্থক আই সমান বিশেষ সদর্থক আর ও সমান বিশেষ নর্থক এটা তো আগেই দেয়া আছে তাহলে এ ই আই ও এই চারটি কিন্তু বচন এগুলো তোমরা জানোই প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে তোমাদের বুঝতে এই এ এস বি এন আর পি এই যে স্মল লেটার গুলো এগুলো বুঝতে পারছ না দেখো বিষয়টা এই ক্ষেত্রে আরো সহজ তবে এ ই আই ও এটা তো বচন বললাম আমি এবার এস মানে কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে উদ্দেশ্য পদ তাহলে এ এস মানে কি মনে রাখার জন্য কি করা আছে এ এস এস মানে এস যুক্ত এ কারণে সাবজেক্ট বোঝানো হয়েছে সাবজেক্ট মানে উদ্দেশ্য পদ আসলে উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে দেখো এখানে দেখো এ সমান সাবজেক্ট উদ্দেশ্য পদ উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে তাই এটা আমি রাইট চিহ্ন বুঝিয়েছি এখানেও তাই এই যে এ এস অর্থাৎ এ আর এস মানে উদ্দেশ্য পদ উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে তার মানে বিধিবদ্ধকে অব্যাপ্য করে তারপরে দেখো বি সমান বোধ বোধ মানে উভয় কি বা দুটো এক সঙ্গে তার মানে কি উদ্দেশ্য পদ আর বিধিপদ উভয়কে ব্যাপ্য করে তাহলে ই সমান দেখো এখানে উদ্দেশ্য পদ উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য করছে বিধিপদ ব্যাপ্য করছে তাহলে এখানে বোধ মানে কি উদ্দেশ্য পদ বিধিপদ উভয়কে ব্যাপ্য করে তা এখানে উভয়কে ব্যাপ্য করেছে দেখো আই সমান এখানে একটা বচন এন মানে নন কোনটি না মানে উদ্দেশ্য পদ আর বিধিপদ কোনটিকে ব্যাপ্য করে না তার মানে দুটিকে অব্যাপ্য করে তাহলে দেখো আই সমান উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধিপদ অব্যাপ্য ও পি ও একটা বচন আর পি মানে প্রেডিকেট মানে বিধিপদ তাই বিধিপদকে কি করে ব্যাপ্য করে তার মানে এখানে দেখেছ যে ও এর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য আর বিধিপদ ব্যাপ্য এখানে তো বলা হয়েছে বিধিপদকে ব্যাপ্য করে তাহলে বিধিপদকে ব্যাপ্য করেছে তার মন উদ্দেশ্য পদকে অব্যাপ্য তাহলে যে বিষয়টা দেখানো হলো এস এ বি নক তাহলে এ ই আই ও এটা চারটে বচন এস টা সাবজেক্ট বি ফর বুথ এন ফর নন কোনটি নয় আর পি ফর পেডিকেট এটাকে সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য এস এ বি নক তো এস এ বি নক এই শব্দটি যখন আমরা মনে রাখবো তখনই কিন্তু বলে দেব যে কোনটা কোন উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য আর কোনটার বিধিপদ অব্যাপ্য এটা খুব সহজে মনে রাখা যায় শুধুমাত্র এ অংশটি মনে রাখলে কিন্তু এই পুরো ছক মনে চলে আসবে শুধু এ অংশটা মনে রাখতে হবে এস এ বি ন এই কথাটি এরপরে এই বিষয়টা নিয়েই একদম ব্যাখ্যাতে চলে যাব ব্যাখ্যাটা করলে কি হবে তোমাদের কাছে আরো পরিষ্কার ধারণা তোমরা পাবা এবার প্রথমেই সামান্য সদর্থক বচনটাকে নিয়ে আলোচনা করব দেখতে থাকো এবার তোমরা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো যে প্রথমে যে বচন এ বচন অর্থাৎ এ মানে সামান্য সদর্থক বচন তো সেই সামান্য সদর্থক বচনের যে উদাহরণটা আমি দিয়েছি দেখো সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা হচ্ছে সামান্য সদর্থক বচনের একটা উদাহরণ সকল মানুষ হয় মরণশীল তো এখানে দেখো এটা হচ্ছে পরিমাণক সকলটা মানুষটা কি উদ্দেশ্য পদ যেটা সাবজেক্ট এস দিয়ে বুঝিয়েছি আর হয়টা হচ্ছে সংযোজক বা যোজক আর পরি মরণশীলটা হচ্ছে কি পি দিয়ে যেটা পেডিকেট অর্থাৎ বিধিপদ তাহলে মানুষটা উদ্দেশ্য পদ মরণশীল বিধিপদ এবার দেখো এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা সামান্য সদর্থক বচন তোমরা জানো এখানে যে উদ্দেশ্য পদ মানুষ আর বিধিপদ কি মরণশীল উদ্দেশ্য পদ মানুষ এবং বিধিপদ মরণশীল এখানে দেখো এই যে একটা পদ মানুষ এই মানুষ পদ এটা হচ্ছে পদ আর এখানে মরণশীলটা এখানে গুণ তাহলে এখানে দেখো মানুষ পদের এখানে সমগ্র অংশকে স্বীকার করে সকল মানুষ তাহলে মানুষ যতগুলো মানুষ আছে সকল মানুষকে এখানে স্বীকার করা হয়েছে তাহলে দেখো আর এখানে দেখো মরণশীল শীলতা এই এখানে দেখো এই গুণটি অর্থাৎ সকল মানুষ সম্বন্ধে মরণশীলতা গুণটি কি হয়েছে স্বীকার করা হয়েছে তাহলে এখানে দেখো যে বচনটির উদ্দেশ্য পদ যেটা মানুষ মানুষ পদটি কি হয়েছে ব্যাপ্য হয়েছে কি কারণে এখানে বলেছি দেখো এ বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয় বিধিপদ অব্যাপ্য এখানে সেটাই হয়েছে যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এখানে দেখো মানুষটা কিন্তু 
যতগুলো মানুষ আছে সকলকে কিন্তু শিকার করা হয়েছে যে সকল মানুষ কিন্তু মরণশীল কিন্তু বিধিপথ দেখো মরণশীল এই বিধিপথ এবং মরণশীল হচ্ছে একটা গুণ তাহলে এখানে দেখো সমগ্র অংশ কিন্তু শিকার করেনি কি কারণে দেখো মরণশীলতা বলতে বোঝাই মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব আছে তারাও কিন্তু মরণশীল শুধু মানুষই মরণশীল নয় মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীব আছে বা প্রাণী আছে যারা কিন্তু মরণশীল যেমন বাঘ মরণশীল সিংহ মরণশীল কুকুর বিড়াল ঘোড়া যত যা কিছু জীব বা প্রাণী আছে সবাই কিন্তু মরণশীল কিন্তু এখানে দেখো শুধুমাত্র মানুষকেই আমি স্বীকার করেছি মানুষকেই মরণশীলের আওতায় এনেছি কিন্তু অন্যান্য প্রাণী বা জীবকে কিন্তু মরণশীলতার আওতায় আনিনি কাজে দেখো মরণশীল যে পদ দিয়ে এই যে মরণশীল পদ বিধি পদ এখানে আংশিক মানে কিছু অংশ বোঝানো হয়েছে মরণশীল পদ দিয়ে ওই জন্য অব্যাপ্ত হয়েছে তাহলে এখানে খুব সহজ বিষয় বিষয়টা বোঝো যে সামান্য সদর্থক বোঝানোর ক্ষেত্রে দেখো দুটো পদ একটা মানুষ সাবজেক্ট অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ মরণশীল বিধি পদ এই দুটো পদ ভালো করে বুঝতে হবে মানুষটা অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ সকলকে বোঝাচ্ছে না কিছু লোককে বোঝাচ্ছে যদি দেখো যে উদ্দেশ্য পদ অর্থাৎ মানুষ এখানে উদ্দেশ্য পদ আছে যদি সকলকে বোঝায় তাহলে সেটা ব্যাপক করা হলো আর যদি সকলকে না বোঝাতো তাহলে সেটা অব্যাপ্য হতো তাহলে এখানে সকল মানুষ হয়েছে তাই সকল মানুষকে বোঝানো হয়েছে সকল মানুষ আর মরণশীল এখানে কিন্তু উল্টো দিক থেকে দেখো যে মরণশীল হয় মরণশীল যতগুলো আছে প্রাণী মরণশীল মধ্যে সবাই কিন্তু মানুষ এমনটা কিন্তু নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে সকলে কিন্তু মরণশীল কিন্তু মরণশীল মানে যে শুধু মানুষ তা নয় বিষয়টা আবার বোঝো যে সকল মানুষ হয় মরণশীল তার মানুষ যতগুলো আছে সবাই মরণশীল কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী বা জীব আছে তারা কিন্তু মরণশীল তাদের কথা কিন্তু এখানে বলা হয়নি তাই এখানে দেখো সকল মানুষ হয় মরণশীল একই রকম ভাবে আমি যদি বলি মরণশীলের মধ্যে মরণশীল যারা তারা সবাই মানুষ তা তো নয় মানুষ ছাড়া তো আর অন্যান্য প্রাণী আছে তারা মরণশীল তাহলে এখানে দেখো উদ্দেশ্য পদ সকলকে বুঝিয়েছে তাই এটা হচ্ছে ব্যাপক করা হলো যেটা সংজ্ঞায় আমি বলেছিলাম আর এখানে দেখো মরণশীল সকলকে বোঝানি কিছু অংশকে বোঝা যায় যেমন অনেকগুলো প্রাণী বা জীব আছে তার মধ্যে মানুষ হলো এমন প্রাণী বা জীব যে হচ্ছে মরণশীল তাই আরো অন্যান্য প্রাণী থাকা সত্ত্বে শুধু মানুষকে মরণশীল করা হয়েছে তাই এখানে বিধি পদ হচ্ছে অব্যাপ্য যদি এই মরণশীলটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই হতো তাহলে কিন্তু এটাও ব্যাপ্য হতো কিন্তু মরণশীল তো মানুষের ক্ষেত্রে নয় আরো অন্যান্য প্রাণী আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু মরণশীল তাই সেক্ষেত্রে এটা যদি বলা হতো সকল প্রাণী হয় মরণশীল তাহলে কিন্তু দুটোই ব্যাপ্য হয়ে যেত তাই এখানে দেখো উদ্দেশ্য পদ সকলকে বুঝিয়েছে তাই এটা ব্যাপ্য মরণশীলটা কিছু অংশকে বোঝাচ্ছে যেমন মানুষ একটা অংশ মানুষকে বুঝিয়েছে তাই এটা অব্যাপ্য হয়েছে যদি মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকে বোঝাতো তাহলে সমস্ত প্রাণীকে বোঝালে সে মরণশীলটা তাহলে এটা হয়ে যেত তোমার অব্যাপ্য তাহলে সকলকে বোঝালে ব্যাপ্য আর সকলকে না বোঝালে অব্যাপ্য এইটা মনে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবা সিদ্ধান্ত এসেছে ওই কারণে এ বচনে অর্থাৎ এ বচনে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয় এখানে সেটাই তো করছি উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কিন্তু বিধি পদ অব্যাপ্য বিধি পদ অব্যাপ্য এখানেও সেটা একই ছক তো এবার এ বচনের যে আমি সামান্য সদর্থক বচনের যে উদাহরণটা দিয়ে দেখালাম ব্যাপ্যতার অব্যাপ্যতার নিয়ম এগুলো থাকা সত্ত্বেও এর কিছু ব্যতিক্রম দিক কিন্তু আছে মানে এ বচনে কিছু ব্যতিক্রম উদাহরণ পাওয়া যায় ব্যতিক্রম উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন উদ্দেশ্য বিধপদ উভয় ব্যাপ্য হতে পারে ভালো করে বোঝো আমি এ মুহূর্তে যে উদাহরণটা দিলাম সেটা উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধপদ অব্যাপ্য কিন্তু এমন কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় যেটা সামান্য সদর্থক বচনের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় কি লক্ষ্য করা যায় যে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধপদ উভয়ই ব্যাপ্য হয় এখানে আমি দেখেছি উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধপদ অব্যাপ্য কিন্তু ব্যতিক্রম আছে যে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধপদ দুটি কিন্তু কি হয়ে যায় ব্যাপ্য হয়ে যায় উদাহরণটা দিলে বুঝতে পারবা দেখাচ্ছি আমি এবার লক্ষ্য করো যে ব্যতিক্রম দিকটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে বিশিষ্ট নামবাচক পদের ক্ষেত্রে এ বচনের উভয় পদই ব্যাপ্য হয় এ সামান্য সদর্থ বচনের একটা ভাগ হচ্ছে বিশিষ্ট নামবাচক মানে কোন নাম দিয়ে সে বচনটি হয়ে থাকে এটা এ বচনের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যে বিষয়টা বলছিলাম যে উদ্দেশ্য পদ আর বিধি পদ উভয় ব্যাপ্য হয় কিভাবে এটা হচ্ছে বিশিষ্ট নামবাচক পদ এই নামবাচক পদের ক্ষেত্রে মানে এ বচনের ক্ষেত্রে উভয় পদই ব্যাপক তো এটা হচ্ছে তোমার সামান্য সদর্থক বচন এবং 
এভারেস্ট হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ তাই এভারেস্ট এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ এটা বিধেয় পদ তাহলে এভারেস্ট হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ বিধেয় পদ এটা ক্লিয়ার তাহলে দেখো যে বিষয়টা বলতে চাইছি যে উদ্দেশ্য পদ এভারেস্ট এই যে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ এভারেস্ট এভারেস্ট বলতে যা বোঝায় আমরা যা বুঝি বিধেয় পদ দেখো পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ বলতে সেই একই বিষয় বুঝি এভারেস্ট মানে যদি বলা হয় আমাকে প্রশ্ন করা হয় এভারেস্ট কি তাহলে আমার উত্তর এমনি চলে আসবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ একই রকম ভাবে যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ কি মাউন্ট এভারেস্ট বা এভারেস্ট তাহলে দেখো উদ্দেশ্যকে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া বিধেয় পদ অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ আবার বিধেয় পদকে প্রশ্ন করো যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ কি উত্তর পাওয়া উদ্দেশ্য পদ মানে এভারেস্ট তার মানে এভারেস্ট বলতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহকে বোঝায় আবার পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ বলতে এভারেস্ট কে বোঝায় তাহলে একে অপরের পরিপূরক হচ্ছে না তাহলে দেখো যে এভারেস্ট বলতে যা বোঝাচ্ছে বিধেয় পদ বলতে মানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ বলতে সেই একই বিষয়কে বোঝাচ্ছে তাহলে এই দুটি পদ মানে উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ এটা বিশেষ মানে বিশিষ্ট নাম বাচক সমার্থক পদ রূপে এখানে গণ্য হয়েছে মানে দুটি সমান অর্থক প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এই বচনটি দেখো দুটি পদই কিন্তু ব্যাপ্য মানে এভারেস্ট ব্যাপ্য বিধেয় পদ পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ এটাও ব্যাপ্য কেননা আমি ব্যাপ্যতার সঙ্গে বলেও ছিলাম যে যদি সকলকে বোঝায় যদি এরকম বলা হয় যে উদ্দেশ্য পদ যদি সকলকে বোঝায় তাহলে সেটা ব্যাপ্য আর বিধেয় পদ যদি সকলকে বোঝায় তাহলে সেটা ব্যাপ্য আর যদি সেটা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অব্যাপ্য তাহলে এখানে দেখো উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ বলতে বিধেয় পদকে বোঝাচ্ছে আর বিধেয় পদ বলতে উদ্দেশ্য পদকে বোঝাচ্ছে আমি এটাকে ভাগ করে ব্যাখ্যা করতে পারি না পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ অন্য কিছুকে আমি আনতে পারি না বা এভারেস্ট বলতে পৃথিবীর অন্য ব্যাখ্যা করতে পারি না সে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ আসবে তাহলে এভারেস্ট বলতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহকে বোঝায় আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ বলতে মাউন্ট এভারেস্ট কে বোঝায় তাহলে উভয় উভয়ের পরিপূরক হচ্ছে সামর্থ্য শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ উভয় কিন্তু ব্যাপ্য হয়েছে আমি আর একটা উদাহরণ কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছি দেখো আসলে যাতে তোমরা বুঝতে পারো যেমন দিল্লি হয় ভারতের রাজধানী আমি যদি প্রশ্ন এরকম লিখতাম যে কলকাতা হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী একই হতো সে একই ব্যাপার দিল্লি হয় ভারতের রাজধানী এটা একটা উদাহরণ আমি দিয়েছি তাহলে দিল্লিটা উদ্দেশ্য পদ হোয়াইটটা সংযোজক এখানে হোয়াইটটা এখানে বিষয়টা আসছে না তো ভারতের রাজধানী এটা বিধেয় পদ তাহলে আমার মেন বিষয় হচ্ছে দুটো পদ নিয়ে বিষয় একটা উদ্দেশ্য পদ একটা বিধেয় পদ তাহলে দিল্লি উদ্দেশ্য পদ ভারতের রাজধানী বিধেয় পদ তাহলে এখানে আমাকে যদি প্রশ্ন করা দিল্লি কি ভারতের রাজধানী আবার প্রশ্ন যদি করে ভারতের রাজধানী কি দিল্লি তাহলে দেখো দিল্লি বলতে সে ভারতের রাজধানীকে বোঝাচ্ছে আবার ভারতের রাজধানী বলতে দিল্লিকে বোঝাচ্ছে এখানে যেমনটা এভারেস্ট বলতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহকে বোঝায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ বলতে এভারেস্টকে বোঝাচ্ছে একই রকম ভাবে দিল্লি বলতে ভারতের রাজধানীকে বোঝায় ভারতের রাজধানী বলতে দিল্লিকে বোঝায় তাহলে দেখো উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ একে উপরের সমর্থক শব্দে ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে দেখো উদ্দেশ্য পদ এখানে ব্যাপ্য বিধেয় পদও ব্যাপ্য তাহলে এ বচনের ক্ষেত্রে কি পাচ্ছি আমরা উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয় আর বিধেয় পদ অব্যাপ্য কিন্তু ব্যতিক্রম যে দিকটা বিশিষ্ট নামবাচক পদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয় বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয় অবশ্যই এটা ব্যতিক্রম দিক তো ব্যতিক্রম দিকের আর একটা বিষয় আছে আরো দুটো বিষয় আছে যেমন একটা সংজ্ঞাবাচক পদের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বিশিষ্ট নামবাচকের ক্ষেত্রে দেখালাম এবার পরেরটা আসছি এবার দেখো যে সংজ্ঞাবাচক পদের ক্ষেত্রে এ বচনের উভয় পদই ব্যাপ্য হয় এটা একটা সংজ্ঞাবাচকের উদাহরণ যেমন সকল ত্রিভুজ হয় তিন বাহ বিশিষ্ট এটা হচ্ছে সংজ্ঞাবাচক একটা উদাহরণ সেখানে দেখো এখানে যে ত্রিভুজ উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ হচ্ছে তিন বাহ বিশিষ্ট ক্ষেত্র দেখো সকল ত্রিভুজ হয় তিন বাহ বিশিষ্ট ক্ষেত্র তাহলে ত্রিভুজটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ হচ্ছে তিন বাহ বিশিষ্ট ক্ষেত্র তাহলে এখানে দেখো যে আমি ত্রিভুজ বলতে কি বোঝাচ্ছে সকল ত্রিভুজ এখানে দেখো সকল ত্রিভুজ ত্রিভুজ যতগুলো আছে সকলকে বোঝাচ্ছে তাহলে এটা ব্যাপ্য অবশ্যই এবার ব্যতিক্রম নিয়মের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে যে বিধেয় পদ তো ব্যাপ্য হবে কিভাবে সেটাও প্রমাণ করে দিচ্ছি সকল ত্রিভুজ বলতে মানে ত্রিভুজ বলতে যা বুঝি আমি ত্রিভুজ বলতে আমি যা বুঝি যেটা তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্র যা তিনটি বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্র তাকে আমরা ত্রিভুজ বলি আবার তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্র কি ত্রিভুজ বলা হয়
ত্রিভুজ বলতে আমি যা বুঝি তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে বুঝি আবার একই রকম হবে তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে যা বুঝি সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ যা তিন বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্র তাই তাই এ কারণে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয়েছে আবার বিধেয় পদও ব্যাপ্য হয়েছে এটা ব্যতিক্রম দিক ব্যতিক্রম দিকের আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে পুনরুক্তির ক্ষেত্রে এ বচনের উভয় পদই ব্যাপ্য হয় বিষয়টা দেখাচ্ছি এবার দেখো পুনরুক্তির ক্ষেত্রে এ বচনের উভয় পদই ব্যাপ্য সকল জীব হয় প্রাণী এটা হচ্ছে একটা এ বচন এ বচনের ক্ষেত্রে কি হয়েছে পুনরুক্তি হয়েছে পুনরুক্তি বলতে এখানে পুনরুক্তি বলতে একটা উক্তি দুবার ব্যবহার করা পুনরায় ব্যবহার করা ওই জন্য পুনরুক্তি বলছে একটা উক্তি পুনরায় ব্যবহার হয়েছে বা ডবল করে ব্যবহার হয়েছে বিষয়টা দেখে দিচ্ছি সকল জীব হয় প্রাণী এই যে জীবটা এটা হচ্ছে একটা উক্তি প্রাণীটা উক্তি তাহলে এই জীবটাই ডবল ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাণী জীব বলতে যা বুঝি প্রাণীকে বুঝি প্রাণী বলতে জীবকে বুঝি তাহলে এই যে পুনরুক্তির বিষয়টা যেটা বলছি এটা একটা পুনরুক্তি হচ্ছে জীবের পুনরুক্তি প্রাণী বা প্রাণীর পুনরুক্তি জীব তাহলে পুনরুক্তির ক্ষেত্রে এ বচনের এটা এ বচনের উভয় পদই মানে উদ্দেশ্য পদ জীব বিধেয় পদ প্রাণী ব্যাপ্য হয় তাহলে দেখো সকল জীব হয় প্রাণী উদ্দেশ্য পদ জীব বিধেয় পদ প্রাণী তাহলে জীব বলতে প্রাণীকে বুঝি প্রাণী বলতে জীবকে বুঝি তাহলে একে অপরে সমার্থক শব্দ হয়েছে প্রতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উদ্দেশ্য পদও যা বিধেয় পদও তাই তাই দুটি একই হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য পদও ব্যাপ্য বিধেয় পদও ব্যাপ্য অবশ্যই এটা ব্যতিক্রম দিক তাহলে যে ব্যতিক্রমী দিকটা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে বিশিষ্ট বচন নামবাচক পদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সংজ্ঞাবাচকের ক্ষেত্রে হচ্ছে আর পুনরুক্তির ক্ষেত্রে হচ্ছে এই তিনটে ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ব্যতিক্রম দিক কি না উভয় পদই কি হয় ব্যাপ্য হয় কিন্তু সাধারণ যে নিয়ম যে এ বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য আর বিধেয় পদ অব্যাপ্য কিন্তু ব্যতিক্রম দিক হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ উভয় ব্যাপ্য হয় তাহলে ব্যতিক্রম দিকটা ক্লিয়ার হলো এবার এরপরে আসব সামান্য নর্থক বচন সামান্য নর্থক বচন এটা নিয়ে আলোচনা করব এবার তোমরা লক্ষ্য করো যে সামান্য নর্থক বচনের যে উদাহরণটা দিয়েছি কোন মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী এটা একটি সামান্য নর্থক বচন বুঝতেই পারছ এই সামান্য নর্থক বচনের যে উদ্দেশ্য পদ দেখো মানুষ আর বিধেয় পদ চতুষ্পদ প্রাণী তাহলে এখানে দেখো এই যে মানুষ উদ্দেশ্য পদ এ মানুষ সম্বন্ধে কি হয়েছে চতুষ্পদ প্রাণী গুণটি এই যে চতুষ্পদ প্রাণী গুণটি আমি অস্বীকার করছি নয় দিয়ে অস্বীকার করেছি কি বলেছে কোন মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী তাহলে দেখো এখানে মানুষটা কি হয়েছে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয়েছে কি কারণে কোন মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী আমি বিধেয় পদ সম্পর্কে অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণী সম্পর্কে আমি অস্বীকার করছি মানুষ সম্পর্কে সমগ্র কোন মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী মানে মানে কি মানুষ যতগুলি মানুষ আছে তার মধ্যে কোন মানুষই কিন্তু চতুষ্পদ মানে কি চারটে পালা প্রাণী কিন্তু নয় তাহলে আমি এটা সকল দিয়ে কি হয়েছে সকল চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না যে তারা মানুষ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কারো চতুষ্পদ প্রাণী নেই বলা যায় না বা মানুষের চারটে পা নেই তাহলে এটা অস্বীকার করেছে মানে বিধেয় পদ সম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে আমি কি করেছি অস্বীকার করেছি যে মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে এখানে কি বলেছে কোন মানুষ নয় মানে সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে আমি এই যে গুণটি চতুষ্পদ প্রাণী এই গুণটি অস্বীকার করেছি তাই উদ্দেশ্য পদটা কি হয়েছে সামগ্রিক ভাবে সামগ্রিক ভাবে অস্বীকার করার কারণে এটা কি হয়েছে ব্যাপ্য হয়ে গেছে একই রকম ভাবে বিধেয় পদ দেখো এখানে বিধেয় পদ কি চতুষ্পদ প্রাণী এই চতুষ্পদ প্রাণী সমগ্র যে বক্তব্য কি বলেছি যে মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী এখানে কি করা হয়েছে যে সমগ্র মানুষের মধ্যে একটিও কিন্তু চতুষ্পদ প্রাণী নেই মানুষ যতগুলো আছে মানে মানুষ একটা শ্রেণী এই মানুষ শ্রেণীর মধ্যে একটিও কি নেই চতুষ্পদ প্রাণী নেই আবার সমগ্র চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে একটিও মানুষ নেই ভালো করে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো সমগ্র মানুষের মধ্যে একটিও চতুষ্পদ প্রাণী নেই একই রকম ভাবে সমগ্র চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে একটিও মানুষ নেই মানে কি মানুষ যতগুলো মানুষ আছে একটা চতুষ্পদ প্রাণী নয় আর যতগুলো চতুষ্পদ প্রাণী আছে একটিও মানুষ নয় তাহলে উভয় উভয় সম্পর্কে কি করছে অস্বীকার করেছে তাহলে দুটি সমান হচ্ছে তাই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য আর বিধেয় পদ ব্যাপ্য আর সেটাই করেছে দেখো উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য এখানেও ওই একই নিয়ম উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়েছে তাই ব্যাপ্যর ক্ষেত্রে এই যে রাইট চিহ্ন দিচ্ছে রাইট চিহ্ন দিয়ে সংক্ষেপে 
তাহলে দেখা যাচ্ছে অতএব ই বচনে অর্থাৎ ই বচন মানে সাধারণ অর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ উভয় ব্যাপক হয় উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ উভয় ব্যাপক হয়েছে এটাও ব্যাপক এটাও ব্যাপক এটাও ব্যাপক এটাও ব্যাপক এবার বিশেষ সদর্থক বচন সম্পর্কে আলোচনা করব বড় দিকে লক্ষ্য করো এবার বিশেষ সদর্থক বচন সম্পর্কে আলোচনা করব এই যে বিশেষ সদর্থক বচন এখানে যেটা বলেছিলাম উদ্দেশ্যপদ আর বিধেয়পদ উভয় অব্যাপক হয় কিভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছি বিশেষ সদর্থক বচনের যে উদাহরণটা দিয়েছি আমি কোন কোন ছাত্র হয় পরিশ্রমী কোন কোন ছাত্র হয় দরিদ্র ব্যক্তি দুটোই কিন্তু বিশেষ সদর্থক বচনের উদাহরণ প্রথমে এই উদাহরণটা আসি কোন কোন ছাত্র হয় পরিশ্রমী তাহলে দেখো ছাত্রটা উদ্দেশ্যপদ আর পরিশ্রমী বিধেয়পদ এটা তোমরা ভালোই বুঝতে পারছ তাহলে দেখো এই যে বিশেষ সদর্থক বচনের যে উদাহরণটা দিয়েছি আমি এখানে উদ্দেশ্য পদ যে ছাত্র এই পদটি কি হয়েছে সমগ্র কে বোঝায়নি মানে কোন কোন ছাত্র বুঝেছে সমস্ত ছাত্র কোন কোন ছাত্রের পরিশ্রমী তার মানে কি কিছু ছাত্র আছে যারা অলস আছে কোন কোন ছাত্র হয় পরিশ্রমী মানে সব ছাত্র কিন্তু পরিশ্রমী নয় তাহলে কোন কোন বা আংশিক অংশকে স্বীকার করা হয়েছে কোন কোন ছাত্র হয় পরিশ্রমী তাহলে দেখো এখানে সমস্ত ছাত্রকে না বুঝে কিছু ছাত্রকে বুঝিয়েছে যারা কি হয় পরিশ্রমী তাহলে এই কারণে উদ্দেশ্য পদটি কি হয়েছে অব্যাপ হয়েছে যদি সকলকে বোঝাতো তাহলে কিন্তু এটা ব্যাপ্য হতো কিন্তু সকলকে তো বোঝায়নি কোন কোন ছাত্র হয়েছে তাই কোন কোন ছাত্র হয় পরিশ্রমী সকল ছাত্র হয় পরিশ্রমী যদি এমনটা হতো তাহলে কিন্তু উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হতো কিন্তু সেটা নয় কোন কোন ছাত্র হয় পরিশ্রমী মানে কি সকল ছাত্র কিন্তু পরিশ্রমী নয় কিছু ছাত্র আছে যারা পরিশ্রমী তাই কিছু ছাত্রকে এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে তারা পরিশ্রমী তাই আংশিক ক্ষেত্রে স্বীকার করার কারণে কোন কোন থাকার কারণে কি হবে এটা উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য আর পরেরটা দেখো বিধেয় পদ এখানে কিন্তু কি হয়েছে পরিশ্রমী তো শুধু ছাত্ররা হয় না আরো অনেকে আছে পরিশ্রমী শুধু ছাত্ররা হয় না আরো অনেকে আছে তারাও কিন্তু পরিশ্রমী শুধু ছাত্র কেন শিক্ষক পরিশ্রমী হতে পারে হতে পারে কোনো পুলিশ পরিশ্রমী হতে পারে কোনো ডাক্তার পরিশ্রমী যে যে কাজের সঙ্গে যুক্ত সে কিন্তু সে পরিশ্রমী হতেই পারে কিন্তু আমি এখানে শুধুমাত্র ছাত্রকে বলেছি পরিশ্রমী তাহলে দেখো যে এই যে বিধেয় পদ পরিশ্রমী এটা আমি ছাত্র সম্পর্কে নির্দেশ করেছে কিন্তু এই পরিশ্রমী তো আরো অনেক কিছু সম্পর্কে স্বীকার করতে পারতো কিন্তু সেটা করেনি তাহলে এখানে দেখো যেটা বলা হচ্ছে যে কোন কোন ছাত্র মানে কি কিছু ছাত্র আছে যারা পরিশ্রমী তাই কিছু অংশ স্বীকার করার কারণে আংশিক হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য পদ যেমন ভাবে অব্যাপ্য হয়েছে একই রকম ভাবে তোমার পরিশ্রমী যেটা বিধেয় পদ যে সকলকে বোঝায়নি পরিশ্রমী ছাত্রদের মধ্যে আছে যারা ছাত্র কিছু ছাত্র আছে তারা পরিশ্রমী পরিশ্রমী তো যদি সকলকে বোঝাতো তাহলে কিন্তু এটা ব্যাপ্য হতো কিন্তু সকলকে বোঝায়নি শুধু ছাত্রদেরকে বোঝাতে তারা আবার কিছু ছাত্র তারা পরিশ্রমী কিন্তু পরিশ্রমী কিন্তু শুধু ছাত্ররা হয় আরো অন্যান্য পেশার সঙ্গে যারা শিক্ষক আছেন ডাক্তার আছেন পুলিশ আছেন আরো অন্যান্য ব্যক্তি যারা আছেন যে যে কাজের সঙ্গে যুক্ত তারাও কিন্তু পরিশ্রমী হতে পারেন কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ছাত্রকে উল্লেখ করা হয়েছে কিছু অংশকে উল্লেখ করা হয়েছে তাই এটা অব্যাপ্য হয়েছে তাহলে উদ্দেশ্য পদ যেভাবে অব্যাপ্য হলো একই রকম ভাবে বিধেয় পদ সেইভাবে অব্যাপ্য হলো তাহলে সেটাই বলেছি উদ্দেশ্য পদ অর্থাৎ বিশেষ সদর্থ বোঝানো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য তাহলে প্রমাণ হলো দ্বিতীয় উদাহরণ দেখো কোন কোন ছাত্র হয় দরিদ্র ব্যক্তি তাহলে দেখো সকল ছাত্র দরিদ্র ব্যক্তি নয় কোন ছাত্রদের মধ্যে কিছু ছাত্র আছে আংশিক কোন কোন ছাত্র হয় দরিদ্র তাহলে কোন কোন থাকার কারণে ছাত্র উদ্দেশ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ কিছু সম্পর্কে অর্থাৎ আংশিক সম্পর্কে স্বীকার করছে তাই এটা অব্যাপ্য আবার দরিদ্র ব্যক্তি ছাত্ররা কি দরিদ্র ব্যক্তি হয় দরিদ্র ব্যক্তি তো অন্য পেশার সঙ্গে মানুষেরাও কিন্তু দরিদ্র হতে পারে অন্য মানুষেরাও কিন্তু দরিদ্র হতে পারে কিন্তু এখানে ছাত্রকে বলা হয়েছে তাই আংশিক হওয়ার কারণে শুধুমাত্র ছাত্রকে নেওয়ার কারণে এটাও কিন্তু অব্যাপ্য হয়েছে তাহলে ছাত্ররা যেভাবে উদ্দেশ্য বা অব্যাপ্য হয়েছে দরিদ্র ব্যক্তি সেভাবেই অব্যাপ্য হয়েছে তাহলে অতএব আয় বচনে মানে আয় বচন মানে কি বিশেষ সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ আর বিধেয় পদ উভয় অব্যাপ্য উদ্দেশ্য পদ বিধেয় পদ অব্যাপ্য অব্যাপ্য এবার লাস্টে একটাই আছে বিশেষ নর্থক বচন এইটাও আমি আলোচনা করে দিচ্ছি 
এবার দেখো বিশেষ নর্থক অর্থাৎ শেষ বচনের ক্ষেত্রে যে উদাহরণটা দিয়েছি আমি বিশেষ নর্থক যেটাকে অ দিয়ে প্রকাশ করা হয় অ দিয়ে যেমন কোন কোন ছাত্র নয় পরিশ্রমী একটা উদাহরণ কোন কোন ফুল নয় লাল দুটি কিন্তু বিশেষ নর্থক বচনের উদাহরণ আমি প্রথম উদাহরণে এসে বুঝাচ্ছি দেখো কোন কোন ছাত্র নয় পরিশ্রমী এখানে যে বিষয়টা উদ্দেশ্যপদ কি ছাত্র আর বিধিপদ পরিশ্রমী তাহলে এখানে দেখো যে ছাত্রটা কি উদ্দেশ্যপদ আর পরিশ্রমী এটা একটা গুণ তাহলে এখানে যে বিষয়টা লক্ষ্য করা গেছে যে কোন কোন ছাত্র নয় পরিশ্রমী মানে কিছু ছাত্র আছে যারা কিন্তু পরিশ্রমী কিন্তু এখানে বলছে কোন কোন ছাত্র আছে যারা কিন্তু পরিশ্রমী নয় তাহলে এখানে দেখো আংশিক ভাবে এখানে কোন কোন ছাত্রকে এখানে কি করা হয়েছে অস্বীকার করা হয়েছে সমস্ত ছাত্রকে নয় কিছু ছাত্রকে আংশিক ভাবে অস্বীকার করার কারণে এটা কি হয়েছে যে না উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য হয়েছে আবার বিধিপদ দিয়ে দেখো পরিশ্রমী কোন কোন ছাত্র নয় পরিশ্রমী বিধিপদ এখানে কি হয়েছে যে এখানে যেভাবে বলা হয়েছিল উদ্দেশ্যপদ কোন কোন সম্পর্কে দাঁড়ায় মানে কোন কোন ছাত্র নয় পরিশ্রমী এখানে শুধুমাত্র ছাত্রকেই বলা হচ্ছে কোন কোন ছাত্র মধ্যে কিছু ছাত্র আছে যারা কিন্তু পরিশ্রমী নয় কিন্তু এখানে দেখো বিধিপদ পরিশ্রমী কিছু ছাত্র ক্ষেত্রে হয় কিছু আরো তো অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ আছে তারা কিন্তু পরিশ্রমী নাও হতে পারে কিন্তু এখানে শুধু ছাত্রের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে যে বিষয়টা বোঝানোর কিন্তু একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য করো এখানে যে কোন কোন ছাত্র নয় পরিশ্রমী এখানে যেমন বিধিপদ সম্পর্কে অস্বীকার করেছে বিধিপদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্বীকার করেছে এবং সেটা আংশিক ক্ষেত্রে তাহলে দেখো উভয় কিন্তু সমান হচ্ছে তবুও বিধ বিধিপদের ক্ষেত্রে দেখো বিধিপদ মনে হচ্ছে যে এক্ষেত্রে অব্যাপ্য হবে কিন্তু ব্যাপ্য হবে কিভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে আমি বিধিপদ যেটা কি করেছি উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্বীকার করেছি তো এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই যে একটা গুণ পরিশ্রমের গুণ এই গুণটিকে আমি কি করছি ছাত্র সম্পর্কে অস্বীকার করেছি ঠিকই কিন্তু অস্বীকার বিষয়টা আংশিক হয় না অস্বীকার করলে হয় ফুলভাবে স্বীকার করতে হবে নালে অস্বীকার করলে ফুলভাবে অস্বীকার করতে হবে কিছু কিছু সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় না বিষয়টা আবার বলি যে কোন একটি গুণ অর্থাৎ এই যে পরিশ্রমের গুণ এই গুণকে যখন আমি অস্বীকার করব তখন সেই গুণকে সমগ্রভাবে আমাকে অস্বীকার করতে হবে কিছু অংশ সম্পর্কে অস্বীকার করা যায় না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অংশ বিশেষকে অস্বীকার করা যায় না এখানে পরিশ্রমীটা আমি শুধু ছাত্র সম্পর্কে অস্বীকার করেছি কিন্তু এমনটা হয় না অস্বীকার করতে গেলে এমনটা হয় না অস্বীকার করতে গেলে সমগ্র অংশ সম্পর্কে অস্বীকার করতে হয় তাহলে এই বছরে দেখো যে আমি ছাত্র এটা উদ্দেশ্যবাদ বিধি যেটা পরিশ্রমী এটা কি করেছি যে দুটোর ক্ষেত্রে ছাত্র সম্পর্কে এই যে পরিশ্রমী গুণটি অস্বীকার করা হয়েছে তাই এই যে বিধিপদ পরিশ্রমী সামগ্রিকভাবে বোঝানো হচ্ছে যে না কোনো কোনো ছাত্র নয় পরিশ্রমী তাই এই বিধিপদ ব্যাপ্য হয়েছে তাহলে অতএব আমি বলেছি ও বচন উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য কিন্তু বিধিপদ ব্যাপ্য হয় একই রকম ভাবে বিষয়টা আবার বলি যে কোন কোন ফুল হয় লাল এখানে এটা একটা বিশেষ নর্থক বচন বুঝতেই পারছ এই নর্থক বচনে উদ্দেশ্যপদ ফুল এই ফুল এটা একটা পদ আর লালটা কি একটা গুণ এই লাল গুণটি কিছু ফুল সম্পর্কে অস্বীকার করছে কোনো কোনো ফুল নয় লাল তার মানে কিছু কিছু ফুল আছে যারা লাল কিন্তু এখানে আমি অস্বীকার করেছি কোন কোনো ফুল নয় নয় কিছু ফুল আছে যারা কিন্তু লাল নয় তাহলে এই যে লাল এই গুণটি কিছু ফুল সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে এই জন্য উদ্দেশ্য পদ দিয়ে অব্যাপ্য হয়েছে এটা তোমরা বুঝতে পারছো যেটা এভাবে ছাত্রটা যেভাবে অব্যাপ্য হয়েছিল কিন্তু এখানে যে বিষয়টা লাল এই লাল বিধিপদ এটা ব্যাপ্য হবে কি কারণে লাল গুণটিকে এই যে এই লাল গুণ এই গুণটিকে কোন কোন ফুল এই যে ফুল সম্পর্কে কোন কোন ফুল সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে ঠিকই অস্বীকার করা হলে কিন্তু এটা অব্যাপ্য হতো কিন্তু এটা ব্যাপ্য কেন আমি এই বিষয়টা আগেও বললাম যে এই লাল গুণটিকে এই যে লাল গুণ এই গুণটিকে কোন কোন ফুল সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে কিন্তু আংশিক ভাবে অর্থাৎ এই যে লাল গুণটা আংশিক ভাবে অস্বীকার করেছে 
আংশিক ভাবে আসলে অস্বীকার হয় না কোন একটি গুণকে অর্থাৎ এই যে লাল গুণ থেকে গুণকে যখন অস্বীকার করা হয় তখন সেই গুণকে মানে সামগ্রিক ভাবে বা সমগ্র ভাবে অস্বীকার করতে হয় অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অংশ বিশেষকে মানে এই যে কোন কোন অংশকে অস্বীকার করা চলে না তাহলে এই একটা বচন কোন কোন ফুল নয় লাল এই বচনে কোন কোন ফুল সম্পর্কে কি করা হয়েছে এই যে লাল গুণ এই লাল গুণের সবটিকে অস্বীকার করা হয়েছে তাই বিধি পদ এখানে যে লাল এই লালটি হয়েছে তোমার ব্যাপ্য তাহলে অতএব অবচনের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য হয় কিন্তু বিধ পদ ব্যাপ্য হয় বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারলে অতএব চারটে বচনের যে ব্যাপ্যতা আর অব্যাপ্যতার নিয়ম এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেটা কিন্তু প্রথমে আমি ছকের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে এ বচন মানে সামান্য সদর্থক বচনের ক্ষেত্রে এই যে উদ্দেশ্য পদ উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে তাই ব্যাপ্য কিন্তু বিধ পদকে ব্যাপ্য করে না তাই এটা অব্যাপ্য একই রকম ভাবে ই বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ আর বিধ পদ উভয়কে ব্যাপ্য করে তাই দুটি ব্যাপ্য হয়েছে আয় বচন অর্থাৎ বিশেষ সদর্থক বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ আর বিধ পদ কোন পদকে ব্যাপ্য করে না তার মানে অব্যাপ্য একই রকম ভাবে অবচন অর্থাৎ সামান্য বিশেষ নর্থক বচন এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধ পদ দেখো কেবল বিধ পদকে ব্যাপ্য করে বিধ পদকে ব্যাপ্য করে তা এটা ব্যাপ্য হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে না তাই এটা অব্যাপ্য আজকের যে বিষয়টা আলোচনার বিষয় ছিল যে ব্যাপ্য তার বিষয় যে ব্যাপ্যতার নিয়মগুলি কি কি ব্যাপ্যতার নিয়মে কি কি ফলো করতে হয় পুরোটাই কিন্তু আমি আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছি এবং এই যে ব্যাপ্যতার নিয়মগুলি যে কোনটা ব্যাপ্য হচ্ছে কোনটা অব্যাপ্য হচ্ছে সে বিষয়টি কিন্তু মনে রাখার জন্য অ্যাসে বিনোদ কথাটিও মনে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ব্যাপ্য আর কোন ক্ষেত্রে অব্যাপ্য সেটা বোঝা যাবে এবং শুধু আমাকে দেখতে হবে কোনটা কোন বচন বচনটা আমি বুঝতে পারলেই কোনটা কোন বচন সেটা বুঝতে পারলে কিন্তু তার উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হবে না অব্যাপ্য হবে আর বিধ পদ ব্যাপ্য হবে না অব্যাপ্য হবে সেটা খুব সহজেই আমি এই অ্যাসে বিনোদ কথার মাধ্যমে বুঝতে পারবো এর ব্যাখ্যাও কিন্তু আমি ক্লাস চলাকালীন দিয়েছি এবং এই যে একটা শর্টকাট নিয়ম এটাও নিয়ম এটাও একই যা নিয়ম এটাও সেটা একই নিয়ম এটা ভাষায় বলেছে এটা কিন্তু আমি সংকেতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছি যে যে সামান্য এ বচনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাবজেক্টটা কি হয় ব্যাপ্য আর পেডিকেট অব্যাপ্য ই বচনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট পেডিকেট দুটি কিন্তু ব্যাপ্য আয় বচনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট পেডিকেট উভয় কিন্তু অব্যাপ্য এবং ও বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ অর্থাৎ সাবজেক্টটা ব্যাপ্য আর অব্যাপ্য আর পেডিকেটটা ব্যাপ্য ओके निश्चय तुम्हारा बुझते पे तुम्हारे बुझते गए कोकम प्रब्लेम हम अवश्य कमेंट बक्से जाना परवर्तकाल से विषय नहीं अवश्य संशोधन कर दे तब जे भाव बोझा गल अवश्य तुम्हारा बुझते पर विषय भलोक लक्ष्य कर आज के क्लस ए पर्यत सकले तुम्हारा भलो थक दिन जो विषय आलोचना करब जो वाक्य के जुक्ति विज्ञान सम्मत बचने रूपान्तरित कर नियमगुली आ সেই নিয়মগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং বচন গঠনের যে বিশেষ নিয়ম সেইগুলো কিন্তু পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা হবে ওকে বাই